Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, pidamos perdón a Dios. Vamos a reconocer los pecados que hayamos cometido para que podamos tener un sueño tranquilo. Si la conciencia está tranquila, el corazón está tranquilo, tendremos un buen sueño. Y si confiamos plenamente en el amor de Dios, tendremos un sueño pleno. La oración de la noche tiene que estar caracterizada por una acción de gracias y por un perdón. Porque cada día que el Señor nos regala es un momento especial para que nosotros cumplamos un proyecto de vida. Quienes somos hombres de fe, nosotros no vivimos por vivir, simplemente vegetando, siendo espectadores de un devenir histórico. Los que somos hombres de fe, somos protagonistas en la historia. Por eso el Señor nos ha dotado de tantas cualidades, para que en el transcurso del día podamos marcar la historia de los demás y la historia nuestra. Señor, la noche va cayendo, pronto estaremos en reposo, estaremos descansando. Por eso hoy confiamos nuestro sueño a tu guardia. Vela, Señor, nuestro sueño. Cuida nuestro descanso para que mañana podamos iniciar un nuevo día si es tu santa voluntad. De tal manera que amándote nos amemos a nosotros y amándonos a nosotros mismos podamos amar a los demás. Señor, en esta noche te presento la vida de tantas personas que no tienen esperanza, están desanimados, depresivos, seguramente sin ganas de iniciar mañana un nuevo día. Yo te pido por esas personas, tú conoces su nombre, conoces su, sus dificultades, conoces sus proyectos. En esta noche de oración pido por el descanso de ellos en la noche para que puedan recuperar, recuperar su esperanza, para que puedan salir adelante, para que le puedan encontrar a la vida el verdadero sentido. Oro por tantas personas enfermas, de pronto tendrán una noche prolongada, pero es la forma de asimilar de igual manera la cruz. Te pido por las personas que durante esta noche van a estar cuidando a los enfermos, para que les dé la sabiduría, para que les des una profunda vocación para cuidar a los enfermos. Te pido también por cada uno de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.